Érase una vez un par de damitas que día a día se preguntaban a sí mismas. ¿Soy una histeriquilla o él es un eneje? Por lo que decidieron crear este contenido para desmenuzar sus historias y las de otras damitas y damitos, con la única finalidad de entretenerlos y siempre conscientes de que no poseen la verdad absoluta. ¡Ali! 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 Yo ya estoy montando la coreografía de la canción del adiós. La canción del adiós ya va a tener coreografía. Empezamos a la derecha, luego a la izquierda Ali, y luego Ali, un poco hacia Ali. adelante. Ya hasta Marlon, <risa> nuestra inteligencia artificial favorita, también la está bailando en su lugar. Nosotras tenemos alta tecnología. <risa> alta tecnología. <risa> Porque las IA son el futuro. El futuro, el futuro entonces... En que nos va a dejar sin trabajo. A todos. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Seguramente después va a haber podcast de... Temas muy interesantes hechos por inteligencias artificiales. Sí, pero no van a tener mi risa. ¡Ay! <risa> Ni tus palabras inventadas. Ah, bueno, eso sí. Por supuesto, por supuesto. <risa> eh, pero bueno, muchas, muchas gracias por estar aquí otro lunes más. Bienvenidos una vez más. <risa> y muchas veces más decir la palabra más. <risa> su programa favorito. Yo soy Unisteriquilla, o es un NG, yo soy Bárbara. Y yo soy Vero. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, me encuentro bien. Estoy, estoy emocionada. Estoy emocionada porque leí mi horóscopo. Oh, oh. oh leí uh -huh. mi horóscopo. Y mi horóscopo decía que el día de mañana, martes, va a ser un gran día. Ah. Excelso. Esperemos que así sea, si no, Esperemos que iré así sea. a reclamarle a mi horóscopo. <risa> ¿Qué horóscopo es el que, que lees? Eh, horóscopos negros. ¿Horóscopos negros? Sí, horóscopos. Pero, <risa> pero tú eres blanca. <risa> <risa> Por eso no te funciona, Verónica. ¿Tú cómo estás, Bárbara? Bien, yo no he leído mi horóscopo, pero... Este, ¿Te esperas? Es que sí leo varios, fíjate. Como que cotejo información. Como que digo... Mm, Aquí se repite esto y esto y esto, mm, entonces me quedo con esto. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que más me conviene? Excelente, Evidentemente excelente. solamente me quedo con mm, lo que me va a ir bien. Si me va a ir mal, digo, ah, los horóscopos no existen. <risa> Así, ya saben. Excelente. Por conveniencia. Pero, pero estoy bien, estoy bien, este, estoy feliz. Aparte mi horóscopo dijo que, mira, me va a llover dinerita. Oh, 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 esperemos Entonces yo porque le nos creo hace falta nos pues hace yo lo falta creo a pagarle a Marlon <risa> oigan por cierto hablando de pagarle a Marlon <risa> aprovechamos por si no se habían enterado por si no sabían la semana pasada ya liberamos nuestro Patreon entonces ustedes pueden ir pueden hacer su donativo van a ver contenido exclusivo van a ver por ejemplo ya está ahí arriba el episodio que grabamos en vivo en nuestra fecha en el foro Shakespeare y todos los episodios que estemos haciendo en vivo lo vamos a estar subiendo al Patreon Hay además contenido desde 30 pesitos desde 30 pesitos 30 pesitos que es este pues son básicamente fotos inéditas de ¿Eh? patas de no, patas no es <risa> este Un peso las de Marlon, chichis cosas de Marlon. Ay, sí. <risa> no hay hay de, hay de varios paquetes para que usted elija el que más le convenga eh, lo que usted quiera consumir este no le vamos a condicionar su amor pero pues si no pagan eh, no hay no va a haber diversión. Nice. <risa> Así que a partir de hoy, este podcast será aburrido. Nice. El día de hoy, hoy traje un libro de las cabras. <risa> <risa> la leche de cabra. Vamos a hablar el día de hoy del esternocleidomastoide. No podré decir eso jamás. <risa> a ver, dilo esternocleidomastoide. Esternomast... Esternomast... Este... ¿Qué? Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomast... Oh. Sí. ¿Sabes cuál es la palabra más larga que me he aprendido? ¿Cuál? Una que es este, isopropil, profenil, barbitursaurosfenil, dimetil, dimetil, laminopirazolón. Inténtalo. <risa> ¿Qué es eso? Un medicamento. Que en realidad es aspirina. <risa> No, bueno, es un, es que yo tomé clases de teatro en algún momento de la vida okay. y nos hicieron aprendernos esa frase. Realmente no sé si sea real, no sé si sea un medicamento o no, pero así nos lo aprendimos. Doctores ¿Listo? que nos escuchan eh, y técnicos en farmacia. 
No, químicos, Farma químicos, químicos, farmacobiólogos. farmacobiólogos. <ríe> eh, díganme si eso de verdad existe o solo es un invento de Bárbara y sus amigos hippies del teatro. <ríe> Pero bueno, hablando de cosas más hippies. emocionantes, ay no, no ah. hippies, bueno, sí puede ser, puede ser también. Puede ser. Vamos a adentrarnos el día de hoy al tema de esta semana, que es ta, 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 gastos en ejes. Ah. Gastos, gastos en ejes. Como se los pusimos en el grupo, son de esas veces que eres tu peor enemigo. Eres tu peor enemigo con los gastos en ejes. Y caes en, en, pues en lo que viene siendo el antojo. No, el antojo también, de la compradera. También, también en esta parte de... Para eso trabajo. Ah, sí, me, me lo, lo merezco. merezco. Me lo sí, merezco. claro. Son esos gastos que usted sabe perfectamente que aquí están mal, pero aquí le llenan el alma. <risa> <risa> no es cierto. Ay, no alimentan el corazón. Alimentan el corazón. Sí, la verdad es que... Eh, si se hacen feliz. Sí. O sea, es fugas. Es fugas porque luego si dices, ya luego nada más te estás torturando, que cómo voy a pagar? ¿Cuál ha sido tu gasto más en eje? ¿Mi gasto más en eje? Híjole. No sé si sea el más en eje, pero yo creo que ya ahorita comprar celulares ya son gastos en ejes. Bueno, es que comprar celulares última generación en cuanto salen es un gasto sí. muy en eje. No, y que de que, no, pero es que la cámara, ¿para qué quieres la cámara? Ni la sabes usar, Ramiro, <risa> ni sabes usar la cámara, ni sabes encuadrar en las fotos. O sea, yo creo que, que no es necesario que tengas un, un celular como así de, que tiene todas las aplicaciones, que tiene todo así de súper alta gama, si no lo necesitas realmente para de manera profesional, o sea... Y son muy pocas las personas que lo necesitan de manera profesional. Es También verdad, verdad. creo que muchos de los gastos que tenemos los seres humanos en general, o bueno, por lo menos aquí en el país, no sé, en otros países, es por apariencia. A veces tenemos muchos gastos que en realidad es más para aparentar que estamos en una posición social distinta o para demostrarle a nuestros amigos que sí podemos que porque realmente necesitamos. Por eso son gastos en ejes. Yo creo que mi gasto más en eje, hablando de celulares, y no tanto porque fuera un mal celular, buen celular o lo que sea, sino por la situación que estaba viviendo en ese momento, fue cuando me compré el iPhone 10 y que me lo compré así neta que llevaba nada de haber salido. Y fui con mi mamá a la tienda... Y mi mamá tiene esta cosa que mi mamá, mmm, a mi mamá le encanta gastar, pero mi mamá es muy administrada. Uh -huh. O sea, le encanta gastar porque tiene para gastar, ¿no? O sea, <risa> pero como que siempre nos impulsa, ¿no? O sea, como que dice, cómpratelo, pues mi mamá es esa voz en la cabeza que dice, pues para eso trabajas o no. Pero tiene una frasecita que, perdóname mamá si estás viendo esto, pero he, he hablado sobre esto en terapia mamá. <risa> que... Que nos dice, ¿qué no puedes? ¡Oh! Puto si no. Eso sí. <risa> Así Mi, mamá. Tu mamá. <risa> Mi mamá dice, ¿qué no puedes? Santa, eso duele aquí. Y tú no, ahí. ahí y yo, no deme dos, deme sí. dos y póngale aguacate. Ahí es tu orgullo. Es como, claro que sí puedo, mamá. Claro que sí puedo. Entonces, esa vez me compré el iPhone 10. O sea, yo quería un iPhone, okay. pero pues estaba viendo todavía como si, que si los precios, que si no, que si bla, 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 bla. Y vimos ese y mi mamá se aventó su frase y yo dije, me lo llevo ahorita. 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 Y me lo llevo puesto. <risa> Y en ese momento, pues yo no ganaba tanto en mi trabajo. Digo, las cosas salieron, las cosas se dieron sí, y demás. Sí, sí. Pero, por ejemplo, es que también luego esas frases que yo creo que nos hacen mucho daño, como esto de para eso trabajo y demás, que sí, sí. ¿sabes? No creo que esté mal que te des un gusto, pero también luego estas cosas como pero también de... es como... O el sea, dinero siempre sale. Disfrútalo. Siempre sale. No, no, no sabemos <risa> qué va a pasar mañana. No sabe usted cuándo va a chocar <risa> contra un coche. <risa> y su seguro... <risa> ¿Cuál es tu gasto más en eje? Te acabo de chocar. <risa> <risa> y no tenía seguro. <risa> acabo de chocar y no tenía seguro. Y fue una cantidad altísima de dinero. Ojo, ojo, eh. O sea, la verdad es que lloré. Sí, lloré. Sí. Lloré mucho. O sea, le tuve que hablar. Bárbara ya me regaña porque ya para todo le quiero hablar a mi psicólogo. <risa> ya cualquier cosa es como acabo de chocar. Entonces le tuve que hablar a mi psicólogo porque me dio un ataque de pánico tan, tan, tan grande de que era, era mucho dinero y que no lo tenía y demás que me empezó a sangrar la nariz. O sea, y aparte estaba yo llorando. Y pues con... ya somatizando todo tuyo. Sí. <risa> y con la, y con la nariz sangrando así. Entonces 
como que entre, la persona que, a la que le choqué fue una señora, con una señora aún más grande. Eh, la verdad fue un mini choque. Un mini choque. Inserta aquí la imagen de Bob Esponja, de la señora que tiene a su mamá todavía más señora, que ya es así como... ¡Sí, justo! Una momiecita. Justo, entonces la señora momia... Empezó a hacer un drama que su rodilla, su cadera, bueno, no, 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 o sea, pues sí, pobre señora. Entonces, pues ya dije, bueno, sí, tengo que pagar eh, lo Verónica, que el seguro. Verónica, la hater de los ancianos. <risa> Abuela, estoy con usted. Lo que, el señor, lo que el seguro pedía y pues al final lo terminé pagando, pero, o sea, era dinero que yo ya contaba para hacer otras cosas. O sea, era un dinero que en realidad estaba ahorrando porque lo necesito. Entonces, eh... Tuve un ataque de ansiedad horrible, nada más empecé a llorar y a sangrar. Entonces el del seguro y la gente que iba pasando volteaba a verme así como porque yo así... Y ¿sabes? O sea, y entre que me limpiaba la sangre y las manos llenas de sangre, moco y yo... Pero, pero, o sea, pero, no pero o sea, yo creo que es un gasto que fue, o sea... Fue un gasto en eje porque si ese dinero yo lo hubiera invertido en un seguro para mi coche... Sí. Nada de esto hubiera pasado. Sí, definitivamente. Pero Eso no creo es... que sea tu gasto más en eje que has tenido. No, mi gasto más en eje fue una boda. <risa> fue gasto más en eje eh, por que cierto. fue una boda. Um, indeed. No, me estuvo bueno. No, no la verdad estuvo, estuvo bueno. excelente. Yo estuvo excelente. Que... Yo no me arrepiento de eso. Yo creo eh, que no. Creo que fue un gran evento. Porque para el caso, pues mi gasto más en eje hubiera sido mi vestido de dama. Para tu boda. <risa> <risa> Que me reembolsen, ¿no? El sonido duro. <risa> sí, eso es, es que a veces estos gastos en ejes también son cosas que, hablando de lo del seguro, que pudiste haberte evitado si hicieras las cosas bien. Y como no haces las cosas sí. bien, miren. Pero yo conozco a Verónica. Yo conozco a Verónica y esos no son sus gastos más en ejes. Se quiere ver aquí muy adulta fue mi y gasto todo. Más en eje? Pero esta señora es una adicta a comprar ropa. <risa> Pero la compro de paca, la compro de paca, señor. O sea, yo me echo mil baros en la paca para 400 piezas de playeras con gallinas. Bueno, que el otro día estaba pensando, estaba pensando, no, estaba leyendo. No sé tú qué opinas. Yo tengo sentimientos encontrados, pero... Una frase que decía, si te compraste algo que te hace sentir mejor, entonces lo que hiciste fue como invertir en ti. Una cosa así decía la frase, ¿no? Te, te lo estoy diciendo mega mal. Sí. Pero era así como de, si te hizo sentir mejor, pues no pasa nada, está bien. Y yo dije, depende. De, mi, mira, es que la verdad... Es que es así, me compré un Mercedes. Sí. Nos mandaron unos casos que usted dirá, ay, qué caray. Ay que, caray. Ay, que caray, esos sí son gastos bien en Es que, por ejemplo, por ejemplo también, por ejemplo, ¿no? Mi, mi Taylor, mi chiquita, que todavía no tengo boleto y probablemente no tendré. <risa> Pero mi amiga, mi amiga querida, Jenny Sei, perdóname que diga tu nombre, no me arrepiento de nada. <risa> ah, ya, ya. Jenny, compró acá Platino VIP Triple X. X. <risa> Y, y por ejemplo se dijo como que la merch no está tan chida y es como justo lo que tiene el paquete de merch y por ejemplo Jenice ya estaba como en este rollo de este no me voy a endeudar a nueve mil años ¿no? y es como de ¿realmente lo necesitas? y aparte se iba a mudar y no se sí, mudó ya no se mudó por porque eso. va a ir a ver a Taylor Swift entonces es como era lo que yo les decía no las voy a juzgar no voy a juzgar tus prioridades pero era lo que yo les decía la vez pasada eh, con esto de soy Army, ya, lo acepto. <risa> ya me regañaron. Ok, soy Army, pero a veces, o sea, hermanas, un disco de mis niños, de, de, mis, de mis hijos, <risa> porque podrían ser mis hijos y mis novios. Súper <risa> 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 turbio. Quita eso, morro. <risa> Y yo, mejor no le dejes de hablar a tu psicólogo. Mejor sí, moléstalo. No, olvídelo ya. Bueno, pero es que hay, hay discos que son carísimos. Los boletos son carísimos. Sí. Y justo como son estos artistas que no los encuentras todo el tiempo y, o que van a hacer giras. Bueno, a ellos ya. Pues ya no, ¿no? Que van a hacer giras. Y el boleto, por lo menos aquí en este país, te lo dejan caer, pero así como, uy, sí. 150 mil pesos, yo creo que sí tiene, y tú, ¡no! ¿Qué es, ¿Qué es lo más caro que pagarías por un boleto? 
Así que digas, ya. Tres mil. ¿Tres mil? Sí. ¿Tú, Marlon? Yo pagué cinco mil por los Bad Bunny. Pagaste cinco mil por los de Bad Bunny. ¿Pero cuántos eran? O sea, cada uno. Dos y no me llevó. Y no me llevó. <risa> Prefirió llevar a otro sujeto. Y no me llevó a mí. <risa> Está bien. Está bien. Yo creo que cinco mil sería mi tope también. Mi tope de gasto por un... O sea, pero si estás hasta adelante o algo así, ¿no? O sea... Sí. Si tienes un buen lugar, si son cinco mil y estás hasta atrás, mano, invertiste mal tu dinero. <risa> sí, mejor te esperas a que graben el concierto, ¿no? Y lo sí, ves exacto, en tu tele. ya lo ves en tu tele. Bueno, a mí no me gustan los conciertos en las teles. Es que sí es diferente. A mí no me gustan los conciertos en general. Pero, eh, bueno. Pero... La Esa verdad la es que la gente tiene gastos todavía más en ejes, todavía más en ejes. Estoy segura de que tengo un gasto todavía más en eje, pero déjenme me acuerdo. Te irás acordando. Voy con el primero. <coughs> tengo muchos. Ah, ok. <risa> Yo creo que el más leve fue unas extensiones para el cabello y un tinte de jena para las cejas. Las extensiones se me ven súper falsas y el tinte no era del tono que yo quería y lo compré en línea. <risa> el otro fue un coleccionador de carritos de Hot Wheels que estaba muy chido pero muy caro se lo regalé a mi novio por su cumpleaños ahora mi ex bueno, salió tan caro que tuve que pedir un préstamo a mi trabajo y al mes terminamos y seguí pagando mi préstamo <risa> punto número uno no se endeuden por regalos no, no está bien endeudarnos por regalos. Si hay una persona que te está pidiendo un regalo, o sea, que te está exigiendo un regalo más allá no, de lo no, que no, tú no, puedes pero pagar, luego no es que te lo exijan. Luego es que tú te quieres ver acá bien. Pero es lo que te digo. Independientemente, si tienes una persona que te lo exija o tú te quieres ver acá así como, uy, no, mira, no lo hagan. No vale la pena endeudarse por un regalo. Yo siempre me endeudo en diciembre. No les des ideas. Pero es que tengo una familia muy grande. Bueno, pero no por un regalo en específico. No, son como 20 regalos. Ah, y es diferente. Ella fue por un regalo para el NG. Pero no sabía que era un NG en ese entonces. No la vamos a juzgar. No la vamos a juzgar. No, yo la voy a juzgar por usar extensiones que no me quedan. <risa> Eso es horrible, ¿sabes? O sea, a mí, a mí, ¿sabes qué me pasó un día? Estaba de moda el californiano, ¿te acuerdas? Que era sí. como rubio me voy a y acá. Y así. ¿eh? Porque siento que estoy muy lejos. Pero, pero sí. Yo proseguiré. Bueno, tenía mi californiano, entonces, no, yo quería hacerme un californiano y fui a varias estéticas, pero evidentemente coticé, porque yo soy un, la, la señora peliteñida, ¿no? La tía pelucas. Yo soy la tía pelucas. Ahorita me ven mi cabello muy serio, pero en algún momento va a cambiar. Este, entonces yo buscaba un lugar en donde me cuidaran mi cabello y me quedara súper bien y demás. Entonces fui a un lugar que me recomendaron que carísimo de París, pero carísimo. carísimo. Pero que no, me lo iban a hacer nombre, qué bárbaro, qué mm. cosas tan maravillosas. Bueno, yo quedé hecha un chocoflan. <risa> quedé, eh, o sea, te, se los juro, era yo un cho, era como de esos, ¿cómo se llaman? Como yorkies. <risa> <risa> era como un yorkie. Me quedó espantoso el cabello y aparte me lo hicieron como desde acá. No, no, no. Y era un amarillo pollo, así. Era horrible y me dio muchísimo coraje porque gasté todos mis ahorros para quedar horrible y terminar con un tinte de cajita y volvérmelo a pintar a los dos días. Bueno, un gasto, no sé si fue un gasto en eje o no, sí, seguro, seguramente, pero fue una vez que, que como que había tenido una temporada en donde había estado trabajando mucho. O sea, puede ser cualquier temporada de <risa> mi vida, pero, <risa> pero este, había trabajado mucho, mucho, mucho y me acababan de pagar y este, y yo dije, yo soy mi, por, mi propio sugar daddy, ¿no? Entonces justamente fui a un lugar que yo veía que siempre era como que iban las señoras copetonas de, de, de esa plaza, ¿no? Ay, de París, porque París es caro. Entonces yo dije, voy a ir a, ahí, a, con donde van las señoras copetonas, ¿no? A que me corten el cabello y a que me lo pinten. Pero okay. pues mi cabello lleva mucho tiempo siendo negro. negro. Entonces me lo van a pintar negro, ¿no? Y lo pedí que me lo pintaran negro. Y eso fue y... Yo nunca pregunté cuánto costaba. Nunca pregunté cuánto costaba. Me, me pintaron el cabello, me cortaron el cabello. Me dijeron, te aplicamos este tratamiento que no sé qué. Y fui yo, 
soy mi propio sugar daddy, tú apli, tú échame ahí lo que quieras. ¿no? Mayonesa sí. en la cabeza, si quieres. Y ya cuando me dijeron, ah, no, pues puedes pasar a la caja, me cobraron cuatro mil pesos. <risa> Marlon está muy impactado. Cuatro mil pesos. de negro? De negro. Siendo que lo tenías negro. Lo tenía en negro. Y el tratamiento, el corte y demás, cuatro mil pesos. Y yo... Y yo soy mi propia... Sí, sí, fue muy eneje, ¿verdad? La verdad, fue sí, lo un gasto más muy eneje. Sí, fue súper eneje. Y es lo que te digo, es como esta chava. O sea, te da muchísimo coraje porque al final es esta onda de... ¿Ya gasté? Sí. ¿Y no me gustó? ¿Cómo gasté? Ajá. Uh -huh. O sea, a mí quedó? sí me sí me gustó cómo quedó, pero sí fue como... En mi barrio me cobran... Ay, sí. <risa> 600 pesos. <risa> y por todo. Pero yo me quería sentir una señora copetona. Sí, No sí, me sí. sentí copetona, la verdad. Me sentí muy estúpida, pero... <risa> <risa> pero se logró se logró se logró el sentirme copetona entonces pues gracias <risa> vamos dice pagué un año de gym uno bien caro fui una semana el mes pasado me llaman a preguntar si iba a renovar suscripción ese es de los gastos más en ejes casi. Yo creo que, y aparte de los más comunes, ¿no? Sí, porque siempre, bueno, en enero, en enero yo creo que debe de haber una encuesta. Si hay un señor encuestador viéndonos también, <risa> que haga una encuesta de cuándo es la gente más se inscribe al gimnasio. Pero siempre tienes a, es que me va a salir más barato. Me va a salir más barato. Y pagas si la hago. anualidad. ¿Saben cuántas anualidades de gimnasios he pagado? <risa> Ninguna, porque yo no me engaño. <risa> <risa> Pero yo no soy chismosa. <risa> no, solo pagué una. Una y con esa dije... ¿qué no lo haciendo? vuelvo a hacer. No mm -hmm. lo vuelvo a hacer. Sí. No lo vuelvo. Y aparte, ¿sabes qué fue lo peor de todo? Que nos dieron dos opciones. A mi expareja y a mí. Nos dieron dos opciones y nos dijeron, ¿quieres el black o quieres el sencillo? ¿No? Y el black era esta parte en donde puedes estar en cualquier gimnasio ah, y ya, puedes ya, ya. asistir. Y él bien seguro de sí mismo. Está bien, porque cuando vayamos a no sé dónde salimos... <risa> Nunca pasa. <risa> Nunca visitamos otro gimnasio que no fuera el que quedaba cerca de nuestra casa. Y el que quedaba cerca de nuestra casa fuimos contadas veces. <risa> ya sabes, de esas veces en las que vas dos semanas seguidas y después de las dos semanas dices, ya hice dos semanas. <risa> <risa> Yo creo que ya con esto quedo mamado que... para toda la vida. <risa> Yo creo que con esto ya funciona. Y pues, ¿no? Eso o dices, es creo que es tiempo de amarme a mí misma, así, así como soy. <risa> Body positive. <risa> Body positive. <risa> el siguiente es, Creo que el que más recuerdo fue un pantalón de piel que escuché que al vendedor que costaba 300 pesos y realmente me costó 3 mil. Y como introvertido, me dio pena decirle cuando ya me estaba cobrando. Sí soy. Sí. ¿Sabes? El otro, sí. <risa> ya me acordé pero de otro que, No, pero sí si dices... No, te da pena. Tú no sabes lo que es eso. A mí me da mucha pena. O, o sea, sea, a mí también me da pena, pero si fueran, no sé, 600, no 3 mil, no manches. Mí, yo, soy, yo soy muy muy de bazares. A mí me gusta mucho ir a bazares. Entonces, de repente cuando, o sea, me cacho yo, que hay algo que me interesa mucho y ya, ven, ya veo que viene la gente y yo sé que no voy a comprar, me voy. Pero cuando me cachan así en el, uy, y me empiezan a decir, no, y está hecho a mano y no sé qué, y yo, uy, sí. Y ya empiezo así, no, pero están, y yo, ay, qué bonito. Y como que me empiezan a hacer la plática y llega el punto en el que de verdad es como, sí, deme tres. No, yo aplico la de jodida, yo aplico la de jodida y digo, ¿a qué hora? ¿Hasta qué hora? Está? ¿Hasta qué hora están? Sí. No, ok. Ma ¿Mañana también abren? ¿Sí? Ah, es que no traigo. Ah, okay. No, no es, que, no puedo. es que hoy no. A, a las seis dijiste, ¿verdad? Sí, no, no, no me da tiempo. Yo creo mañana vengo. Mañana vengo. Yo no puedo. Y aparte me da muchísima pena <ríe> o les digo, decirle a la les gente. Digo, soy... Les digo, eh, ¿tienes una tarjeta? Y ya que me dan la tarjeta y yo, mm, muy bien. Ah, mucho tiempo, mucho tiempo, cuando todavía era un estudiante y me daba vergüenza ser pobre. <ríe> Lo que hacía era así de, ¿cuánto cuesta? Y ya que me decían así de, 3200. Era como, ah, ok, ok. Permíteme. Bueno, ma, 3.200. Sí. Uh -huh. Ok, sí. Ah, pues dile que venga. Sí. Ok, bueno, va. Ok, sí. Muchas gracias. 3.200. Sí, ma, 3.200. Ok. Y ya, colgaba. Bueno, gracias. Y ya. Yo decía, así ya no se van a dar cuenta que no me alcanza. 
No, yo soy esa persona que es como, ay, ya está bien, traes que me enfrentes. <risa> Oye, pero este, ¿y si te sonrió? <risa> Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo a este sujeto, porque era sujeto, yo, lo yo te entiendo, yo te entiendo perfectamente, pero la verdad es que tampoco pagaría 3 mil pesos por algo que creí que costaba 300 pesos. Bueno, pero también dice, un pantalón de piel, o sea, sí, se sabía. si tú creías que costaba 300 pesos, también, o sea, hay algo mal en ti, hay algo mal en ti, <risa> la piel no cuesta eso, la piel es cara. La piel es cara, se sabe. Entonces, ahí también te viste muy verde, la verdad. Muy verde, muy verde, muy verde. Pero bueno, aquí dice, cuando le pagué el título de la uni al eneje. No, puro, bien espléndido tenemos aquí. <risa> Nos estábamos graduando de la uni y por fortuna de mis prácticas profesionales me contrataron y empezaba a ganar algo de dinero. Estábamos viviendo juntos y el sustento de la casa era yo. Así que me convenció de pedir un préstamo para pagar nuestros títulos y que después se liquidaba con mi aguinaldo, jaja. Y por estúpida acepté. Pagué fotos, título, trámites. Al final me puso el cuerno con la vecina y varias de sus amigas, que también le estaban patrocinando sus salidas con ellas. Wow. Tremendo en eje. Es que aparte este de ser, de ser, o sea, de ser un gasto en eje, va también con la porquería financiera. Sí. Porque él sabía que andaba ahí de coscolino con otras y todavía así de págame el título. O sea, gracias a ti, ese en eje tiene un título universitario. Siempre te lo va a deber, hermana. Siempre, siempre. Siempre vas a tener esta de yo te pagué la universidad. <risa> gracias a mí eres alguien. Ay, sí. <risa> ya bien mal. Pero aparte, o sea, ¿qué tal el otro haciendo planes? Así de, oye, pide un préstamo y pagamos nuestros títulos. Oye, pero pide un préstamo. Sí, pero ¿por qué no? Eh? O sea, porque ya les hemos dicho, no pidan préstamos en pareja. Una nunca sabe cuándo va a terminar su relación. Y yo sé, yo sé que a veces estamos en este momento de amor verdadero, nos queremos mucho, pero una no sabe si al otro día va a terminar esa relación y se va a quedar, se va a quedar, se va a, se va a quedar y quedar con todas las deudas. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. No. Ahora, si sacan préstamos que sean para cosas que también, o sea, son, vaya, cosas sí, que valgan la pena. Es un préstamo que sea para ti. Exactamente. Y solo para ti. Exactamente. Exactamente. O para tu mamá o tu papá. O para bueno, cosas no, de emergencia, para ti. tal vez, no sé, algo así. Estoy muy molesta, ¿eh? Ahí, <risa> Ahí les va otro. Soy el señor de las plantas y un día me decidí ir a un vivero que estaba súper lejos y solamente para no sentirme en eje, gasté más de 3 mil pesos en plantas para costear la vuelta. Me sentí en eje por haber ido tan lejos por plantas, ahora que lo pienso. Me siento más en eje por haber comprado 3 mil pesos en plantas solo por capricho. Esta es la persona que es como, ahora vas a gastar bien porque, eres, porque a ver, ¿Para qué veniste tan lejos? <risa> Ni modo que no te lleves nada. Ni <risa> modo que no te lleves un alguito. ¿Se pudo haber llevado un alguito? No. Tres mil pesos en plantas. Tres mil pesos en plantas es mucho. Bueno, es que también depende. Hay plantas muy caras. Este... Sí, hay plantas muy caras. Y qué bueno que es la señora de las plantas. Porque también, mira, yo soy esa persona que me encantaría que mi casa estuviera llena de plantas. Yo, cual Tarzán, en jungla. <risa> Pero se mueren. Se mueren, se sí. mueren, se mueren. Esperamos eh, que tus plantas, de tus tres mil pesos de plantas sigan vivos. Sí, si eres, si, eres la, si eres el señor de las plantas, sabes cómo cuidarlas. Uh -huh. Que también ese es otro gasto muy en eje, no el de él, bueno, el de él también. Pero este gasto en eje es comprar cosas de las cuales no saben o apenas van a aprender. ¿Ok? Eh, es, creo que no viene ningún caso así. Pero es esta parte, hay mucha gente que como, no sé, como yo tal vez, <risa> que, son, que somos estas personas de quiero aprender esto, quiero aprender, y ahí lo dejamos. Entonces yo en algún momento de mi juventud, cuando mi papá me mantenía, evidentemente ya cuando yo empecé a mantenerme, dejé de hacerlo porque era caro, ¿no? Pero era de, ah, quiero hacer esto. Entonces era, de, y necesito este equipo y este equipo y este equipo. Y ahí me ven haciendo dos meses box y lo dejé. Y ahora si ustedes me dicen, ¿sabes pegar yo? <risa> en realidad, no. Pero hay mucha gente que es así de, no, es que ahora voy a empezar a tocar la guitarra y no sé qué, y se compra guitarra y se compra esto y se compra tal, 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 tal. Y en realidad, 
deja esa guitarra y ya termina siendo un perchero. Y así, en el número de gastos de <risa> Como los que personas. se compran este, caminadoras o elípticas, según para hacer ejercicio en sus casas, y terminan siendo también un perchero. Un perchero, un bonito perchero. Sí, justo. O de repente es como, ay no, yo creo que ahora voy a hacer este senderismo. Y te compras todo el equipo que aparte es carísimo del senderismo y terminas no usándolo. Eso también es de los gastos más en ejes. Sí. Pero es que ¿cómo vas a saber que lo vas a abandonar? Se conoce. Te conoces. No, pero ¿qué tal que te enamoras por completo de...? Pero de... compras el equipo básico, no el equipo más caro. Ese es el problema. Ay, ¿tú? Ay, <risa> Aquí dice, res resulta ser que a mi ex Ramiro le encantaba Bukowski y yo como la novia más romántica y en Eja le regalo todos los libros que estuvieron en su poder comprar. Cabe destacar que yo estaba en la carrera y con trabajos me alcanzaba para pagar mis libros. Total que se los regalé y a los cuantos meses terminamos. Él los vendió todos para salir de sus deudas. Pues ya eran suyos. Y eran suyos. ¿Se vale? Pues no sé. O sea, sí se me hace muy en eje, pero pues si lo piensas, eran suyos. O sea, o no, Marlon. A mí se me hace en eje. A mí se me hace... ¿Cuál es tu gasto más en eje? Mándalo, Marlon. Ahora resulta que no tiene gastos en ejes. El Ay, el administrado. Ay, sí, no, yo No, no estaba diciendo, Marlon, Ay, que él no. ya tiene, que aporta para su retiro, humillándonos en cada ocasión. Humillándonos eh. aquí en cada ocasión, siempre diciéndonos la porquería que somos nosotras. <risa> ¿Desde cuándo estás aportando tu...? Desde los 18 este programa se acaba de terminar. <risa> y tú siempre quieres terminar. <risa> Yo siempre queriendo mandar todo <risa> al demonio. <risa> no, la verdad que bueno, qué bueno, Marlon, que tú sí... Te... Pero sí tienes un gasto en eje, Marlon. Sí, mándalo, por favor. Por favor. Mándalo, Marlon. Mándalo. Por favor. Que no vayas a salir con algo ahí, porque luego sale con cosas bien turbias, mi Marlon. ¿Eh? Algo ahí tranquilo. Que sea doble, doble A. <risa> <risa> para toda la familia, pues. Ahí les va otro. Chingos de juguetes de Amazon para la Bendy. Ni los pela porque le maman las cajas. Y nos mandaron una bonita foto de la Bendy, la cual la vamos a colocar. Aquí. <risa> la Bendy es un gato. <risa> Y saben, es que tú, tú no eres... Tú eres esa persona, yo, yo tú eres esa persona. esa persona. Yo soy esa persona. Y la verdad es que ya me regañaron. A mí ya me regañaron mis amigas, las money planners. Porque me han dicho que tengo que gastar en cosas mucho mejores que andarle comprando ropita a mi perro, el cual no se deja poner camisitas porque me arranca la mano. Él es así Aparte, como... esto, lo que voy a decir va a sonar horrible. ¿Va a sonar horrible? ¿Por qué le estás invirtiendo tanto dinero a un perro que, pues, no tarda en despedirse? Claramente, claramente esta señora no es mamá perruna, ni gatuna, ni pesuna. No, ni pesuna. No es mamá de nada. Pero cuando una es mamá perruna, cuando una se convierte en esa señora... Pero tu perro ya ni ve. ¿Por qué mi... le vas a comprar una camisita que no se alcanza a ver él en el espejo? Para que se vea bonito. Para que se vea bonito. Para que yo lo vea y diga... Qué chulada. No, su perro ya no, no ve, no tiene dientes, <risa> pero pelusa sí. Pero y pelusa, pelusa, sí. pelusa, pelusa se ve fantástica con ropita. ¿eh? A pelusa usted le pone moños y pelusa. No, pero ya tengo que empezar a invertir en mi retiro como Marlon, la verdad. <risa> como Marlon, sí. Aparte, no es tanto. ¿Cómo? ¿No inviertes en tu retiro? No, Ay, sí, yo tampoco. Empecé a invertir en mi retiro super, hace como un mes y medio. Ah, ya, abundante. Ay, ya, sí. Abundante, yo, yo, miren, abundante para mi retiro. No, la verdad es que, o sea, conseguí un plan muy leve en donde yo solo tengo que dar mil pesos para mi retiro y miren. Ay, ¿cómo vas a dar mil pesos nomás para tu retiro? Te lo juro que son mil pesos. Pero no son como de... ¿tú ¿Cuánto das, Marlon? ¿Mil pesos? No mames, pensé que era más. Es que eso es lo que cree la gente. Ah, yo no tengo nada. Yo la verdad es que ya les había hablado yo de mis amigas las boniplas, <risa> que son las que me andan regañando toda la vida por estar gastando en estupideces. Ah, porque aparte si te siguen en Facebook nada más te andan regañando. No, ahí. Nada ¿Qué, más ¿qué, me andan ¿qué regañando. Así de repente, de repente subo así como, uy, y ella y así como de, ¿de dónde sacaste? Eso? <risa> Ellas y el SAT, miren. <risa> No, 
Pero de hecho van a tener, creo que un curso, déjenme ver, van a tener un curso justamente de para pa que cuando seas viejito, para que cuando seas viejito y te choquen por atrás, no le saques dinero a la... <risa> A la pobre mujer para cuando estás que te chocó. <risas> Déjame ver la información porque no me acuerdo. Yo no les quiero decir mentiras, la verdad. Bueno, lo que lo buscas voy a leer okay. otro. Una semana antes de saber que estaba embarazada, compré un iPad y AirPods grabados. La eneja de mí ya tenía que andar ahorrando para pañales. <risas> Mira, Imagina. yo no creo que haya sido un gasto tan eneje porque no sabías que ibas a estar embarazada. Pero imagínate que acabas de gastar más de 30 mil pesos y al otro día, o sea, ya lo gastaste tú y al otro día te enteras que estás embarazada. Porque ese es el problema también de las cosas. Ahí poniéndole baby moza. <risa> es esa es otra de las cosas, ¿sabes? Es que tú puedes comprar un celular en 25 mil pesos, sale de la tienda y ese celular ya no cuesta esos 25 mil pesos. Ese celular ya se devaluó como 8 mil pesos. Ese es el problema realmente de comprar cosas como esa. Y luego, aunado a eso, que te enteres que estás embarazada, sí. es la peor noticia que te pueden dar. <risa> <risa> Tener un hijo. <risa> no, cada quien. Yo creo que cuando tienes hijos, o sea, estoy hablando desde mi total desconocimiento sobre el tema, ¿eh? porque yo no tengo hijos ni voy a tener ni nada. Pero yo sí creo que cuando tienes hijos haces muchos gastos muy en ejes. Así una cantidad de gastos en ejes que... ¡Guau! Wow. Sí. Sobre todo porque pasa lo mismo que con las bendis. Que quieres ponerles y ponerles y comprarles y hacerles y demás. Oye, contrólense. Claramente esta señora, otra vez, no es mamá de nada. Pero cuando le regale su tortuga nueva, le va a querer andar pintando el caparazón. No, la verdad es que sí hay gastos que son bien en ejes. Ya, ya vi, es el 17. el 17. Es el 17 justamente y es para que ustedes ahí le ahorren para cuando sean viejitos. Y busquen, busquen en Instagram. ¿Cómo se llama? Les vamos las a poner aquí planners. las Money Planners. Ya les había hablado la vez pasada sí, sí, de ellas. Sí. Y la verdad, yo, yo estoy muy contenta porque aparte de que son mis amigas. Personales. Este, personales. Ha sido los cumpleaños de todos de sus todos. hijos. Sí, he tenido unas, unas cuantas cosas ahí financieras en las cuales ellas me han ayudado mucho. Y pues cuando esté viejita, yo les voy a hablar y les voy a decir. Gracias, Moni Plan. Gracias porque mi perro se murió hace 44 años y de <risa> en playeritas. <risa> No, pero, pero yo creo que, o sea, confirmen, confirmen lo que acabo de decir, porque a lo mejor y solamente estoy hablando desde mi ignorancia, pero yo sí creo que los hijos, es porque veo a mis hermanos, que mis hermanos sí tienen hijos, y digo, ¿realmente era necesario comprar esto? O sea, sí está muy bonito y todo, pero ¿era necesario? ¿Era necesario? Es que depende. Por ejemplo, en la escuela de mi sobrino, digo, ya sé que eso no es un gasto de mi hermana como tal, pero en la escuela de mi sobrino, parte de los útiles... Es un iPad. Y va en kinder. O sea. Yo soy maestra de kinder y no lo ocupan. Eso es la verdad. O sea. ¿No es un gasto muy NG? Sí. Es un gasto súper NG. Sí. Digo, sí les dan así como de programas y tal y bla. Pero yo digo... Sí. O sea, puede ser lo tradicional, ¿no? Papel, haces bolitas ahí para de hacer, papel de no, china no, para, para poner también. ahí. Hay escuelas y en la mayoría, todas, bueno, no sé, la mayoría de escuelas de paga a veces también piden una sarta de cosas que es como no las van a necesitar. Y hay otras cosas que sí se necesitan. Miren, yo soy maestra y hay cosas que verdaderamente sí utilizamos durante todo el año. Pero hay otras que es como... Eso, o sea, yo veo escuelas como esto de un iPad para un niño de preescolar, es como... O también <ríe> cuando iban a hacer su festival. para su retiro. Iban a hacer un festival, creo que de Navidad o una cosa así. Y era como de este vestuario sugerido. Y era así como de eh, camisa de cuadros eh, en Abercrombie. ¿no? Jeans, eh, Levi's, no sé qué. Botas, ux. Que no sé. <ríe> y era... ¿Qué? Y mi hermana. ¿Qué? Por supuesto que no va a pasar. Y era el sugerido. Así como de... Qué bueno que no era forzoso porque... Pero es que también depende. Mira, yo no voy a hablar mal de tu hermana y yo no quiero hablar mal de nadie ni nada por el estilo. Por favor, no me funen. 
Pero también esta parte de tener a, en, a tus hijos en escuelas tan así es por querer aparentar algo. Porque son escuelas de apariencia. Porque sí. hay muchas escuelas, muchas escuelas, que te van a dar exactamente esta calidad eh, educativa. educativa sin que le compres una sux a tus hijos para que salga en un <risa> festival de Navidad. ¿Sabes? O sea, también ¿Ya escuchaste, es hermana? <risa> no. Que no seas pozona. ¿eh? Te, dijiste, te estás diciendo, Verónica, que no seas no, pozona. Este, yo voy a seguir. <risa> eh, <risa> Me compré varios botes de Pringles en vez de un libro de inglés que necesitaba para tomar mis clases. <risa> este sí es el gasto más en Es así como, a ver, tengo 1.500 pesos para un libro de inglés. Porque aparte los libros también ya son carísimos, pero bueno. No, y los mil... libros de idiomas siempre son carísimos. Tengo 1.500 para este libro de inglés. Puedo hacer eso o los puedo invertir en Pringles. Que yo también, yo también, fíjense, yo también soy esa señora que cuando va a comprarse algo, lo calcula con cuántos tacos de canasta yo me podría comprar. Entonces, de repente hay una cantidad de tacos de canasta que yo podría comprarme con justo eso y es como... <risa> Estás haciendo un gasto muy bien. Espera, este lo amo. Dice, me compré un lápiz con forma de ardilla. Se mancha solo, es difícil de usar y pues no se puede recargar. Así cuando se acabe la tinta ya valió, pero fui feliz. <risa> Soy yo. <risa> Quiero, mira, me voy a tardar. Mar Marlon, haces el corte, pero les voy a contar una de mis compras. Yo tengo, es mi gasto de los más en ejes, pero me hace muy feliz. En lo que Bárbara se va, yo les voy a decir. Yo soy esa persona que le gusta tener cosas que no sirven para nada. Tengo... Un pollo que es para poner mis, ¿cómo se llama? Mis bolsitas de té. Y en, pongo ahí el pollo y pongo las bolsas de té. O le puedo poner las hierbas al caldo de pollo. Aquí está. Es un pelapapas con una papa. Hola. Yo tengo un aplastador de papas con una papa. Oh, somos, somos almas. Somos almas gemelas. <risa> Pero vean qué feliz. Pregúntenme cuántas papas he pelado con este. <risa> Ninguna. Ninguna, pero fui muy feliz cuando lo compré. Pero les voy a enseñar el mío. Después voy a tomar una foto y la voy a subir en Instagram. Es que hay gastos que, que son necesarios. Hay cosas que usted dice, las ve así en la calle y dice, ay, ¿por qué no? Yo un día iba a comprar unos portavasos que son en forma de... ¿Cómo se llaman? Estas cosas que son de madera en donde ponen cajas en los súperes. ¿Eh? ¿Un guacal? No, no los guacales, los que son largos. ¿Palets? Palets. Unos palets para vasos. <risa> Oye, es que hay cosas, hay una cantidad de joterías que uno puede comprar que dice. ¿Sabes en dónde? ¿En dónde hay así? En el péndulo. En el péndulo. En el péndulo vas. En la cafebrería dices, el péndulo. Wow. ¿qué ¿Cuántas cosas? Pero de, o sea, justo, estos palets para vasitos costaban 1504. Y dije. ¿Cuántos tacos de canasta me alcanzan con eso? Yo podría desayunar, comer y cenar una semana con esos tacos cuatro de canasta? Pales. Me gusta que tu moneda de cambio sean tacos de canasta. Yo lo mediría en picafresas. No, porque las ¿Cuántas picafresas, picafresas todavía son más baratas. Pues por eso. Ya subió, ¿eh? Ya subió la picafresa. <risa> Ay, Vamos sí. a poner aquí una imagen de una picafresa para los que no nos escuchan ¿En qué mundo vivimos México? donde una picafresa ya cuesta un peso? ¿Qué somos? ¿Noruega? Mm. No. Ahí te, va, ahí te va uno que se parece a algo tuyo. Gasté todos mis ahorros, 1,500 dólares, en un vestido para una boda que solo usé una vez en mi vida. Pero me quedó hermoso. Postdata. Ni siquiera conocí a los novios. <risa> no te gastas 1,500 dólares en un vestido de una boda donde no conoces a los novios. Seguramente eras la exnovia. A mí no me quieras engañar. <risa> Y sí. te querías ver. Y el vestido era de novia. <risa> ¿Cuántos son 1500 dólares en tacos de canasta? <risa> ¿Cuántos son 1500 dólares? ¿En cuánto está el dólar ahorita? Como en 15 pesos. ¿15 pesos? Ok, 15 pesos. Como, 15 o 16 pesos. Es que está bien barato, ¿no? Ahorita ya bajó, ya bajó. Gracias, AMLO. Ay, sí. 16. Ok, 1500. A ver, 1500 por 16. 16. 24 mil pesos. Te compraste un vestido de 25 mil pesos para una boda en donde... Nah, perdóname, pero no. Yo no gastaría tanto en un vestido para una boda. <risa> no, me da un codo. La verdad es que eso es una cosa que me pasa. Yo no tengo ropa formal porque me he visto muy informal. En general casi siempre me van a ver con botas o tenis. Ya me han visto. Este Y 
playeras así. A veces me he visto más femenina. Pero bueno, no tengo ropa formal y no tengo ropa para ir a bodas y demás. Y cuando me invitan a un lugar así, estoy bien arrepentida porque no tengo nada que poner. <risa> Gracias Dios, existen los lugares en donde puedes ir y rentas vestidos. Uh -huh. Y ya. Vas, lo rentas y te vas. Porque también se me hace un gasto bien innecesario comprarte un vestido tan caro porque ese tipo de vestidos no te los puedes poner seguido. Y también, si lo usas en tres lugares diferentes, ya es como, ya te vi con ese vestido. Yo ya te vi en fotos en Instagram. ¿Eso hubieras pensado, Verónica, antes de hacerme comprar un vestido de dama? El vestido que usaste se te veía precioso. <risa> <risa> también es que hay vestidos que de repente te los ves en el cuerpo y dices, ¿qué? Yo tenía chichis. <risa> ¿De dónde salieron Ahí te, todas te voy estas? a leer el de, el de Marlon. Ah, Marlon, Marlon. Dice, le compré un celular y una chamarra a mi ex. No me lo pidió, yo se lo decidí regalar. Y me compré un smartwatch y unos audífonos porque venía en paquete. A la semana cayó la pandemia, tuve que seguir pagando las cosas, yo ya sin el mismo ingreso de dinero. O sea, todo venía en paquete. ¿Dónde se consiguen esos paquetes de smartwatch chamarra? Así, un pony. ¿Tu ex la de que te quería hacer un bebé? Mm, esa sujeta <risa> No sabemos tu nombre aún pero... No, porque ella no, ella no se lo pidió El NG Eres... fue Marlon sí, Bebé Sí, sí, pues sí Gastos en ¿Sabes qué? También, a, a, o sea, creo que la pandemia Fue Un parteaguas En la vida del ser humano <risa> No, les voy a decir por qué Porque ninguno sabíamos Que iba a pasar lo que, lo que pasó Sí. O sea, creo que nuestra generación es esta que vivió, que tenía así como, eh, sí, claro, yo gasto y demás. Y hubo un punto en donde nos quedamos sin trabajo. Pero, por ejemplo, yo, que no me quedé sin trabajo, de mis gastos más en ejes fue durante la pandemia, porque estaba aburrida. Entonces era como, mm, ¿qué hago? Abro Amazon. Bueno, es que también tienen que saber que para mí las aplicaciones de compra son mi red social favorita. Ya se me insistió que no es una red social, pero <risa> <risa> ya se lo dije. Pero yo soy la más fan. O sea, si ustedes me ven metidas en... Si me ven metida en mi teléfono, si no estoy me... en Instagram, no estoy en Facebook, no, no. Estoy en Amazon, en Mercado Libre, en Shein, en... Este, Liverpool. En Liverpool también. En Walmart. En Walmart. <risa> Entonces, durante la pandemia compré y compré y compré muchísimas tonterías. Muchísimas. Pero, este... Aparte, ya saben, eso es así como de... TikTok, ay, no, esto sí quita las manchas de la ropa blanca. Mm, pedir, ¿no? O sea, entonces... Sí fueron muchos gastos muy en ejes. O sea, estar pidiendo cosas y estar pagando el envío de ciertas cosas también. De una tienda que realmente no me quedaba tan lejos, pero que yo decía... Ay, no, mejor que me lo traigan. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también veía un... Te, no lo pusimos aquí, pero también veía muchos... Que decían como todos los Uberes que pago solo porque me da flojera. Bueno, sí, yo soy. soy experta en pedir Uber porque se me hizo tarde. Pero a partir de hoy ya no, amigos. Yo no. Ya no. Yo es por no caminar. <risa> y es como, señorita, no la puedo llevar a la esquina. ¿Cuánto quiere? <risa> ¿Cuánto quiere? ¿Eh? Así me encantaría volver a la época no, de pero... los taxis no se ponían tan exclusivos. Sí. Pero sí creo que, que la pandemia, independientemente de la gente que sí tenía dinero y que gastó en pura enejada, hubo otras personas que nos quedamos sin trabajo y que era de, ¿y ahora de dónde saco dinero para pagar mis tarjetas, para pagar esto, para pagar el uh -huh. otro, para pagar? Que ahí, gracias a ahí, yo estoy en buro de crédito. Bien. Este, gracias a la pandemia, justamente porque... <ríe> Llegó el punto en el que era o como o pago, ¿no? Entonces, pues prefiero comer. Perdónenme, perdónenme. Espero que nadie de la gente a la cual, de los bancos, ay, sí, ay, sí. de Liverpool, <risa> perdóname. Pero yo tenía toda la intención. Y vamos por el último. Por Muy el bien. último gasto en eje porque yo me estoy enojando demasiado. <risa> Una tableta gráfica que según era para aprender a usar Photoshop y hacer ilustraciones mamalonas. Hasta hoy en día no la uso y casi no agarro la computadora. No sé leer. <risa> Son este tipo de gastos que te digo que es como, no, ahora sí yo voy a ser poderoso y demás. Y es como, no. Es como yo que estoy aferrada que me quiero comprar un Kindle para leer. este, Pero me gustan los libros y aparte hace un buen que ya no leo. Entonces, ¿a quién quiero engañar? ¿Por qué me quiero comprar un Kindle? Y luego digo, mejor me compro una tablet. Luego es como... Tengo estas conversaciones conmigo misma en donde me tengo que aterrizar y decir, hermana, ¿cuál es el motivo? 
¿Cuál es el motivo real? ¿Qué, qué, qué vacío estás tratando de llenar? <risa> ¿En dónde está la herida de la infancia? <risa> sí, es que TikTok dice que todo viene de nuestra infancia. Ya saben que yo todo lo saco de ahí. Amigo. Yo todo lo saco de ahí. No, pero si hay un buen de cosas. O sea, también vaya gastos en ejes. Yo creo que eso ya depende de cada quien, ¿no? O sea, decidir qué fue muy en eje o qué no. Porque yo, por ejemplo, andaba aquí muy opinando que ay los gastos de los hijos son en ejadas. Pero pues a lo mejor y para un papá dice, no, pues para eso trabajo, para darle a mi hijo todo lo que... ¿Qué era lo que te decía? O sea, al final a veces tenemos estas cosas de la infancia que queremos hacer que nuestro hijo... Como si yo tuviera hijos. Que el hijo, pues, no pase las mismas cosas que nosotros. Pero, por ejemplo, cosas jóvenes. como cuando compraban las tarjetas de Yu-Gi-Oh! y que habían tarjetas carísimas. Y yo decía. Es que tú dices, yo no gastaría en eso. No, claro pero, que no. Pero esas personas dicen la mejor inversión de mi vida. Claro. O las personas que invierten en Funcos. También. Que dicen, esta es la mejor inversión para mí, Marlon, por ejemplo. Esta es la mejor inversión para mí y es válido. O sea, al final creo que los gastos en ejes depende de cuánto ganes sí. al mes y de cuáles sean tus gustos y preferencias. Si hay algo sí. que para ti tú crees que es una necesidad, de todas las cosas que acabamos de decir, sea cual sea, y tú dices, la verdad es que a mí eso no se me hace un gasto en eje, a mí eso es algo que yo necesito, quiero y demás, es válido. Uh -huh. Porque a lo mejor y tienes la posición económica para decir yo tengo 44 hijos y a todos en escuela de paga y eso está <risa> con sus botas, ux. con sus botas, ux. pero depende mucho de cuánto ganemos, porque también a veces ganamos muy poco y nos damos unas enejadas de gasto, unos gastos súper <risa> enejes que es como ¿por qué hice eso? Sí he sido, sí he sido, ¿Por la qué hice, porque sabes qué, qué me pasaba antes, antes cuando mi papá me pagaba la tarjeta porque yo era una señorita que mi papá pagaba mi tarjeta, ¿no? <risa> Este, y yo era una vieja borracha antes, ahorita ya no. Entonces, de repente me ganaba la peda uh -huh. y era, yo pago. <risa> y tarjetazo. Y cuando llegaba mi tarjeta, llegaba y yo así de... Y mi papá, ¿en cuánto, en por qué gastaste? Ta? Y yo, este, estaba caro el bar. <risa> <risa> estaba caro, este. Yo Fue una emergencia. Yo Ay, tomé eh. agua mineral. Sí, ese es un gasto muy en eje. También cuando estén borrachos, amigos, si ustedes se ponen briaguillos por ahí, no gasten. Ay, yo soy experta en pedir cosas de Amazon cuando estoy briaga. ¿Sí? Sí, escondan sus tarjetas. Escondan. Miren, todo lo que usted le puede poner en peligro, usted escóndalo, porque cuando estamos <risa> nosotros en estados etílicos, no tomamos buenas decisiones. No tomamos buenas decisiones. Así Vero se casó. <risa> <risa> pero bueno, hemos llegado al final de este su bonito episodio. Esto estuvo un poco más serio, pero reflexionen, reflexionen <risa> acerca de la vida, de su dinero, su, de sus ganancias. En sus vidas. Este, y pues nada. Eh, quisimos darle, este, ahora sí que un, <risa> quisimos hablar de otros temas. Es que también queremos así como que ampliar un poco el espectro, amigos, para no estar hablando siempre de la pareja. De todas maneras, vamos a seguir hablando mucho de las parejas, porque pues las parejas nos dan material, las parejas abundante. Nos dan material. Pero la verdad es que el de los hermanos de la semana pasada estuvo, estuvo, uff. Buenazo. Y este también estuvo buenazo, estuvo, estuvo muy bueno. Yo digo que 10 de 10, excelentes damitas, muy perfectos. Sí, sí. Y pues nada, ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, este, vayan, suscríbanse al Patreon, vean contenido exclusivo, vean las patas de Marlon, este, de Marlon. ayúdennos a pagarle a Marlon, por favor. <risa> o oh, Marlon nos va a abandonar. Y ayúdennos a comprarnos nuestro tripié. Oigan, también por favor, no olviden en seguirnos, ¿ok? Nos ayuda muchísimo su like, pero también nos ayuda a que nos sigan en YouTube y en Spotify. Sí. Que se inscriban, que le den ahí. Suscriban, que no es inscriban, suscriban. Inscriban, suscríbanse, <ríe> lo que quieran hacer. <ríe> pero sigan. Pasen, denle like. Recuerden que tenemos un grupo en Facebook, tenemos un canal de Telegram. Este, en cuantos no, en cuantos no, 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 yo me ñe. en cuanto nos lo liberen, vamos a tener también nuestro canal de difusión en Instagram y en todos lados. Ustedes síganos en todos lados. Nosotros les vamos a prometer que vamos a estar ahí compartiendo cosas en todos lados eh, para su disfrute. Para usted y para usted. <risa> Y para que sea que viva con usted. Nos y ves. pues nada, nos vemos la próxima semana. Besos en sus colas. Besos en sus colas. Bye. Bye. 
love.